Oferecimento Audi Top Car. Welcome to the top. Olá, campeões! Querem novidades? Pois essas novidades estão chegando da China, hein? No embalo do sucesso de outras marcas chinesas que estão os seus carros elétricos no Brasil. Neta, uma marca nova, desembarcando aqui no Brasil. E este modelo, ó, GT, símbolo de muita esportividade. Pois, meus campeões, a Neta vai oficialmente chegar ao Brasil agora no segundo semestre do ano. Tá? A partir do segundo semestre, já oficialmente no mercado brasileiro. E um dos três modelos, porque são três carros confirmados para o Brasil, um deles deverá, deverá ser este Coupé. 100% elétrico, com quase uns 500 cavalos de potência. Outra opção vai ser um carro compacto, pequeno, elétrico também, o AIA, e a possibilidade de um SUV, o carro da moda, o modelo L, SUV L. E vamos lembrar que a Neta é uma marca recente na China, tem 10 anos de história apenas, mais de 40 mil veículos comercializados e um foco em veículos híbridos e 100% elétricos. E aí, no Brasil, o projeto é ter uma fábrica também no Brasil para atender todo o mercado da América do Sul. Portanto, ó, o Brasil vai ser a base da neta para o mercado da América do Sul. Quando falamos de elétrico, olha só o detalhe aqui da, da maçaneta. Ó. Quando falamos de carros elétricos, a gente fala em veículos de desempenho. Neste cupê aqui, meus campeões, vai ficar na faixa dos 450 a 500 cavalos de potência. E um carro que, seguindo o estilo chinês, né, o interior que... Tem sofisticação, sim. Um acabamento que tem evoluído muito. Carros chineses, o acabamento do carro chinês, principalmente carros de valor mais agregado, um acabamento primoroso e muita conectividade. Olha só, se nós mostrarmos a enorme tela né, de multimídia, isso já é meio que um padrão chinês. Né? Não sabemos ainda preço e nem muitos dados técnicos deste carro. Hoje é apenas uma demonstração deste carro, tá? mas vamos esperar, segundo os diretores da Neta, vai ser um preço altamente competitivo. E se é altamente competitivo, vamos imaginar algo em torno de uns 300 mil reais, talvez. Talvez a gente não fique muito longe de, deste número de 300, 300 e poucos mil reais para um estilo super esportivo que tem uma autonomia na faixa aí também dos 450, 500 km, talvez até um pouco mais de 500 km de autonomia para este carro. E falar em autonomia, a Neta fala de que os seus carros vão ser comercializados junto também com o Allbox, né? um ponto de recarga. Então, meus campeões, só para ter uma ideia de como é a chegada de mais uma marca chinesa aqui no Brasil, que a gente em breve vai poder acelerar, conhecer melhor o carro, testar o carro, enfim. Hoje é apenas uma degustação do que vem por aí. E o que vem por aí são carros híbridos e elétricos, carros eletrificados. E dentro deste mundo da eletrificação, os chineses estão vindo e muito fortes. E entre os vários chineses, esta nova marca aqui, ó, Neto. Neta. É, na mitologia chinesa, é uma criança, um jovem que não desiste jamais. É. Meu Sampaio, bem meu campeão. Eu também não desisto. Pois é, eu ia comentar sobre isso, né? Justamente isso. Conhece muito do setor automotivo, já tem uma experiência fantástica, 
que já teve com os chineses, mas agora um projeto totalmente novo, né, Henrique? É, exatamente, instalar a empresa no Brasil. O Henrique Sampaio, agora diretor de marketing e comunicação, a Neto, Henrique, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu este projeto, esse conceito? Bom, a Neta, ela faz parte de um grupo maior chamado Ozon. A ah. Ozon nasceu em 2014, uma empresa de tecnologia para o setor automotivo. Desenvolviam tecnologia para diversas marcas do setor automotivo. Quatro anos depois, eles montaram o primeiro carro deles e lançaram a marca Neta. De lá para cá, já produziram sete carros. A tecnologia é eletrificada, a maioria dos carros são elétricos, 100% elétricos. Eles possuem uma tecnologia que é híbrida, mas é um híbrido um pouquinho diferente do que a gente conhece no Brasil. É um híbrido que você tem um motor a combustão que gera energia para a bateria, não traciona as rodas. E aí você mantendo a bateria carregada, você tem a tração do carro. Mas a vantagem é que você consegue ter a bateria do carro maior, ou seja, mais autonomia de carro elétrico, mais a autonomia do tanque de combustível. Então você chega a 1.100, 1.200 km de autonomia, que é excelente. Boa. E a Neta, ela vem para o Brasil porque os produtos que ela desenvolve, tem muito a ver com a necessidade, a demanda do consumidor brasileiro que hoje começa a olhar para o segmento de carros elétricos, eletrificados. Né? A gente possui produtos menores, produtos maiores, SUVs, sedãs, carros esportivos, sempre com um design super moderno e tecnologia, esbanjando tecnologia, vamos dizer assim. Né? Esse ano nós vamos trazer os carros importados da China, nós já temos a nossa subsidiária montada no Brasil, em São Paulo. Estamos montando agora o nosso centro de distribuição de peças, fundamental para poder abrir a operação de vendas. Isso tem que estar pronto com peças disponíveis para começar as vendas. E no médio prazo, médio prazo eu digo 2025 para 2026, a gente abrir a fábrica de montagem dos carros aqui no Brasil. E essa fábrica vai alimentar o mercado brasileiro e mercado sul-americano. Essa é a estratégia da montadora. Você falou em três modelos. Que segmentos? Como é que vocês vão posicionar esses três modelos aí no mercado. Vocês tentam arrancar de mim a informação. Eu posso dizer o seguinte, a gente vai lançar três carros ao mesmo tempo e esses três carros vão atender três faixas diferentes de preço, com certeza. E uma das faixas é onde realmente o consumidor que quer entrar para o universo do elétrico busca os primeiros carros. Então a gente vai ter um carro lá para ele também.